We will uh, discuss Ukraine. This is the main issue on the agenda today. We will for sure discuss the sanctions, but not only the sanctions, because we all know very well that uh, if we work only on that and not on the other two tracks, even sanctions will not work. We need to work more on the reforms of Ukraine, and I will start right now meeting Minister Klinking. Uh, we will sign agreement uh, that will uh, allow the European Union to start uh, a mission to assist the Ukrainian authorities uh, on uh, restructuring the civilian security uh, of the country. Uh, we will start from December 1st, uh, the mission, uh, but we will also uh, discuss about the relations with uh, Russia and the dialogue with Russia to get to a solution of the crisis. We will uh, uh, work, we will discuss about uh, what uh, is the best option today uh, for reacting to uh, the so-called elections of the 2nd of November that uh, uh, we said all uh, are uh, illegal and illegitimate and might require some uh, reaction from the European Union side. We will have an open discussion about that. But as I said, uh, sanctions in themselves are not a target, are not an objective. They can be an instrument if they come together with other measures. And I think it's time that the European Union and the ministers concentrate also on the other issues that we have to uh, build uh, for having a, a complete strategy. And that means, on one side, uh, asking the Ukrainians to uh, commit again to reforms and to find the ways to better assist them on reforms, because the best uh, way of getting uh, ahead is making Ukraine a success, and this has to be our focus mainly, uh, and also how to relaunch or how to engage in a dialogue with Russia as European Union. These are going to be the three tracks of our discussion today. I believe it should be all variety of sanctions. Whether, if it's possible, I don't know. We, we will discuss. But as you said, targeted measures against individuals—it's it's a must, I believe, because uh, they're working. They have effect in spite of some denials. But this is really something we really can make a difference. What we need to look at in terms of uh, perhaps an increase of sanctions as far as names of individuals are concerned, or entities, uh, or. Uh, corporate companies are concerned, uh, it's unlikely that there will be any weakening or lessening. Uh, as to whether or not we will step up the sanctions, uh, in, in, in the circumstances uh, it could well be that there would be a requirement for such. The Italian italiano ha mostrato e sta mostrando fermezza sulla crisi ucraina, ma ora dobbiamo essere consapevoli che gli sforzi devono andare anche alla ricerca di una soluzione politica. Non esiste l'idea che si possa risolvere il problema o solo con sanzioni o tantomeno con soluzioni militari. Quindi la fermezza è utile ad aprire il varco per una soluzione politica. Het ziet er in ieder geval niet naar uit wat mij betreft dat we nu naar een vermindering van sancties gaan. De druk moet echt blijven en we moeten ook praten, hoe moeilijk dat ook is. Het is een, vermindering, het is een combinatie van, van druk, onverminderd en, en dialoog. La priorité, c'est donc pour l'Europe le retour aux accords de Minsk, c'est-à-dire le respect du cessez-le-feu, euh, le contrôle de la frontière et le respect par la Russie de l'intégrité territoriale et de la frontière de l'Ukraine, l'arrêt du soutien aux séparatistes et aux actions armées et la reprise du dialogue politique. Nous allons donc, euh, je pense, euh, examiner des mesures de, de fermeté euh, parce qu'il y a aujourd'hui trop de violations euh, des principes qui avaient été fixés dans les accords de Minsk et qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à cette crise. Il faut donc, de l'autre côté, absolument réouvrir les voies du dialogue et d'une négociation qui permette à la fois la reprise de la discussion entre l'Ukraine et la Russie et en même temps aussi la conduite d'un certain nombre de réformes en Ukraine. Nous allons continuer à apporter une aide importante à l'Ukraine. L'Union européenne est très mobilisée auprès de l'Ukraine, vous l'avez vu pour la fourniture de gaz. Cette aide va se poursuivre, mais elle doit s'accompagner aussi de réformes importantes en Ukraine. Pour le moment, je crois que ce qu'il faut faire est sanctionner à ceux qui ont organisé ou apoyé des élections contraires à la législation ukrainienne et donner du temps au temps pour analyser possibles passes supérieures en matière de sanctions à certains secteurs économiques. Also, Russland est un grosses, wichtiges Land, das verdient Respekt. Respekt verdient aber auch äh, alles, was wir gemacht haben nach äh, dem Fall der Mauer in den letzten 25 Jahren, die Regeln, die Zusammenarbeit. Und wir riskieren ja, der Mann riskiert, in eine Mauer zu rennen. Äh, darum äh, 
bin ich überzeugt, dass es vielleicht jetzt noch Zeit ist, äh, umzudenken. Vielleicht sollten wir heute nicht äh, mit aller Energie äh, nur über Sanktionen reden. Das wäre vielleicht indirekt ein Zeichen auch an Russland, an äh, Präsident Putin, dass er sich äh, vielleicht mehr intensiv wieder beschäftigt mit der Idee vom Minsker Abkommen. Wir brauchen dringend eine gemeinsame europäische, hoffentlich noch darüber hinaus, Verabredung für einen Compact for Growth, sprich eine gemeinsame Initiative, um Wachstum in der Ukraine wieder möglich zu machen. Nach meiner Vorstellung allerdings nicht nur ein Compact for Growth, sondern das sollte auch ein Compact for Growth and Internal Reforms sein. It's basically about rebuilding almost from scratch, maybe even worse than scratch, the, uh, a very large sector of the Uk Ukrainian state, and we get uh, to this with a very serious uh, uh, determination that we will help uh, the Ukrainian government. We believe that this is, however difficult and however complicated, it's a historical moment for the Ukrainians to seize and build the state as it should be.